，最近公司呢出现了一些事情，想必大家有所闻。在这儿呢，我不想多解释。今天呢，我想跟大家宣布三件事情。第一，之前的广告大赛创意，所有的工作全部停止。这第二呢，从今天开始，唐总和魏总即将离开我们公司，是因为他们有更好的发展。这第三呢，如果你们当中有任何人想离开公司，都可以，我不会怪大家，可以直接到财务部去结账。从今以后。我只有你吧。好了，辛苦大家了。魏启阳随着汤米西离开了公司，他们走了，带走的不仅仅是友谊，同时也带走了我们公司仅存的希望。叔叔，爱宝在吗？我说，他已经好几天没回学校了，他能去哪呢？难道是我家了？叔叔，你应该知道，爱宝自从上大学，就再也没回过家。他去哪儿，连你都没告诉我。不瞒您说，其实我不是爱宝的男朋友。帮我演个戏有什么难的？叔叔好。是他叫我过来气您的。叔叔，其实我也想吃鸡翅。背着您亲热，都是假的。老爸，借个套。啊。啊。嗯。我不是一个普通的男孩子，我喜欢男人。你爱他什么呀？这这不是我要的生活，而且这种生活我已经过够了。你有病啊你！我们这些。为什么不早告诉我？爱宝那么霸道，他不让我说，我也不敢说。叔叔，还有一件事儿，我不知道应不应该跟您说。都什么时候了，还有什么事不能说的？说吗？爱宝怀孕，是真的。王二人男朋友还在这呢。怎么说？外宝她怀了我的孩子。对，外宝想要这个孩子，他想把这个孩子生下来，刺激您，让您再去爱他，这样才能给孩子一个家。
，叔叔，其实爱宝他真的非常爱你，您的一举一动，他都非常非常的在乎。我知道，其实您心里也有他，但是我就是不明白。为什么你们两个人要互相伤害？你像你怎么这么没素质啊？女生宿舍你也敢闯？走，你在这，那我就要叫保卫科了。走，知道我为什么一下能在那儿玩二十四小时吗？他那赌场里打眼。刘哥，哎哎，别走啊！你干嘛呀，大叔？你看到爱宝了吗？没有。爱宝不见了，他找过你吗？早瞧你了，你能告诉我，他来找过你吗？大叔，你不是爱宝他爸吗？你都不知道，我怎么知道啊？不要一个人在外面。
公司没了，爱宝也消失的无影无踪。我无数次在熟悉的路口和街道徘徊，幻想着他会突然出现在下一个拐角，像从前一样扑过来，再叫我一声爸爸。从路口到地铁。从楼道到房间，人潮汹涌的流过，我竟然是那么的孤单。日复一日的徘徊，时间就这样轰轰烈烈的流过，连一点痕迹都没留下。生活到底是什么呢？让人无助，又迷茫。慢慢的，我开始怀疑自己所寻找的一切，它究竟有没有发生过？就这样，在痛苦和矛盾中，我不停的挣扎着。终于，在这么一天，我放弃了希望，放弃了等待。师傅，西直门。哎，好。师傅，西直门。哦，对不起，这个车是我先打的。啊，不好意思啊，我以为。不过先生，我真的有急事，而且我打了好久的车了，能不能？那行，我下去。哎，哥们哥，你们俩都去西直门，那这一趟车不就得了吗？车费一人一半。没有，那你看行吗？嗯，行，走吧，走，谢谢啊。小姐，您去哪儿啊？啊，我去西直门外的新启蒙幼儿园。怎么？你是幼儿园老师啊？啊，对呀、啊。先生，那你是做什么的？就算是做广告的吧。什么叫就算是？啊。喂，你别着急，我已经在车上了。大概十多分钟就到了吧。好，好，等会见。师傅，前面停一下车。喂，你好，他的手机啊落车上了，我马上给他送过去啊。你一会儿打来吧。师傅，等我一下啊。老师，老师。手机，手机落下了。谢谢啊，别客气。今天你都帮我两次忙了，不知道你怎么称呼？我叫林云轩。我叫乃梦。你好，你们幼儿园挺不错的嘛。呃，是啊。你若是有孩子的话
，你可以送过来。我还没结婚呢。好了，我走了，再见。谢谢啊。你若是有孩子的话，也可以送过来。小茶壶呀，好，是，大爷，什么事啊？啊，我跟你打听一下，南梦老师是在这儿工作吗？是啊。你不用工作吗？怎么好像很闲的样子啊？啊，现在完全可以不工作了，我破产了。破产？这还是我第一次听到有人说自己破产还这么轻松的。是吗？那。你不觉得遗憾吗？现在都一无所有了。是啊，现在一无所有了。原来呢，我觉得钱很重要，可现在看来，钱只是个数字。听起来，你好像大彻大悟了。也许吧。自从破产以后，反正也没工作。闲着可就闲着，可是人闲久了会慌的吧？其实很多时候，我也常常会心情不好，不想工作，不想说话，什么都不想做。每次到了这种时候啊，我就会找孩子们玩，孩子们有种治愈人心的力量。只要跟他们开开心心的玩一场，所有的烦恼好像都不见了。其实你没事的话，可以常来这里坐坐，当做打发时间也好。反正呢，这里是个私人幼儿园，我可以偷偷的放你进来。不会这么麻烦吧？像你这样的大孩子，应该不会太麻烦。洗手了没有啊？洗啦！真棒！好了，现在可以开动了。老师，外面有个人。你来了。对。叔叔，你怎么不进来呀？呃，老师没让叔叔进来，叔叔不敢进来啊。老师，让叔叔进来吧。嗯。那小朋友，我们让叔叔进来陪我们吃饭，好不好？好。他们说你可以进来了。那我进来了。和乃梦无意间的相识呢，看着孩子们一张张天真的笑脸，就好像是一剂良药。抚慰着我那颗受伤的心，也许是老天的指引，也许是老天想让我寻找到精神上的释放和解脱。怎么说呢？乃梦恬静的微笑，总能让我忘记痛苦，甚至忘记过去。和他在一起，能让我感受到一种平静，体会到家的味道。
和他们在一起很快乐，什么都忘记了。你以后别再来了。为什么呀？作为一个男人，在哪里跌倒，就该在哪里站起来啊！我相信你可以的。别看这公司又小又破又难看，不过这公司有一点是好的。什么？那这公司所有的一切都属于我，包括你。孩子们有种治愈人心的力量，只要跟他们开开心心的玩一场。所有的烦恼好像都不见了。作为一个男人，在哪里跌倒，就该在哪里站起来啊！我相信你可以的。公司做大了，不要忘记我这个元老就行。三十张了，您心中的最佳人选到底什么样呀？呀咱们觉得合适，这价钱又贵，咱们用不起。这次广告对公司很重要，不能有一点闪失啊！行了，想想办法吧，再选选。辛苦你了，你醒了
。你啊，太辛苦了。我只是希望你振作起来，可是也没说让你变成一个工作狂人。不拼命不行呐，小公司啊。我是希望把公司送上正轨，多赚点钱。咱们俩在一起啊，可以多生点孩子。我还想办个幼儿园呢。你这算是在跟我求婚吗？是、啊。我想你做我老婆。你怎么知道我一定会嫁给你啊？我觉得我们俩在一起合适。你们还在开会啊？来了。嗯。来，喝点饮料吧。陈梦洁，你快帮帮我们吧！老板说又要漂亮的，又要便宜的，我们这都找了一个上午。嗯，我看起来他们都挺漂亮的呀。什么呀，都没有奶梦洁你好看。你看这一个。嗯，那这个女孩呢？嗯，不行。嗯别动，都别动。怎么了你真的觉得我可以吗？我好紧张啊！可以，当然可以了。我在外面等你。嗯，别紧张，挺好看。找到了，上车，就别紧林逸轩，你是否愿意娶乃梦做你的妻子？无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。我愿意。乃梦，你是否愿意嫁给林逸轩为他的妻子？无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。我愿意。现在我宣布
，林逸轩和乃梦正式结为合法夫妻。虽然说我跟乃梦之间没有轰轰烈烈的爱情和浪漫，但婚姻却给我带来了从未有过的踏实感和安全感。自从我们俩结婚以后，在乃梦的鼓励下，我的事业也有了全新的发展，公司也随之一步步走上了正轨。我那颗漂浮的心。也渐渐地沉淀了下来。每个人都会走进结婚的殿堂，每个人都会去说结婚誓言，直到多年以后，我才领悟到它其中真正的含义。李轩，你看这个床多好啊！是啊，而且这个床摆在我们床边边，特别适合吧？我们生下的孩子一定大，这个床能装下吗？你看，还有这个，这个推车还可以折叠，特别方便的。也不错呀。嗯，你推给我看看。哎，我试试。我来看看啊。我走喽，晒太阳了。哦，挺有好爸爸的样子的。逸轩，你过来一下。啊。你看，现在小孩的衣服真可爱。真是挺可爱的，这好像是女孩的吧？你哪知道我们生的是是是男是女？那你想要男的女的？是孩子都行啊。婚后的生活过得既简单又踏实。南梦最大的愿望是早一点当上母亲。我们俩都沉浸在对新生命的向往中。老公，你看，嗯，贴哪个？这个吧，小熊维尼，男生女生都喜欢。嗯，贴哪个？嗯，往这儿，往这儿。嗯，太多了。我呢？你不帮忙还一直玩？哎取经铺取个样品，送给检查。呃，取经是。直走，左转。那，医生，我需要取多少？有多少取多少。啊。也不知道是因为什么原因，乃梦一直怀不上孩子，所以。我们俩去了医院，做了一次详细的体检
，有多少取多少。哥们儿，哎，你干什么呀？反正这地方太孙子，太他妈坑爹了，我不行，你行吗？我也不知道该怎么弄。你有手机吗？大佬，怎么了？嗯，你这手机上有图片什么的，帮哥们儿。启发启发，谢谢，我帮你找找。谢谢谢谢谢。就他，我我我对着他行。这这他妈胡闹什么呀？这他妈是我老婆。对不住，嗯，我自己想办法。谢谢啊，谢谢。现在就等报告了。放心，我们不会有事的。嗯。检查结果出来了，确实是因为身体上的问题导致不育。什么？不，没事，没事。是哪一方的问题？是，是我的问题。您之前是不是有过比较严重的外伤？简单的说，就是你的盆骨碎了一块，并且皮下有积血。我们怀疑这个血块有可能会压迫神经，对于身体其他的功能会产生不良的影响。那应该怎么弄？这个必须要手术，把血块取出来，防止引起其他并发症状。我不做手术。你可要想清楚了。不做手术的后果是很难预料的，有可能会影响到你身体的行动以及协调性，甚至会导致性功能的障碍。那几年前我盆骨锻炼过，不过，不过现在已经长好了。当时有没有开刀把血块取净啊？没有。这就对了。当时没有取净的血块，现在还存留在你的体内，可能引发了后遗症，导致精子质量的下降。那有没有医治的办法？这个不好说，因为时间太久了。那医生，你的意思是说？我以后都不可能有自己的孩子了，也不是没有别的办法。那医生，到底有什么别的办法？人工受精。这人工受精，这真的能信吗？这个
，就得看你们的造化了。还没有反应吗？没有，都试了这么多次了，要怀上早怀上。咱们在学校医院，也不知道是哪些方面出了问题。逸轩，我真的很想要有个孩子，可是要是我们真的没办法有孩子怎么办？会有的，一定会有的。真的很想要有个孩子。哎，哥们儿，哥们儿，还记得我吗？你谁呀？取经师。就他，我我我对着他行。这这他妈胡闹什么呀？这他妈是我老婆。我老婆怀孕了，恭喜！这得多谢你，没有你，上一次……哦，来了。那个，我先进去，你先在这坐会儿啊。来冬天的擦有啥好擦的？这家里活干不完的。哎，老公，你挡住我电视了。成来，我带你出去溜溜好吗？吸收一下新鲜空气，别在家待着，空气特别不好。哎，你让我把电视看完吧，现在正精彩呢。有啥好看的呀？我跟你说，电视的辐射最大了，万一咱们有孩子，我对孩子不好。行了，走。好，那我别看电视，我去做饭。你怎么是个辛苦命呢？今天我做，你到外面晒太阳去。啊、嗯。
话。你行吗？行的。嗯，那去吧。想吃点什么呀？我想吃鸡翅。可是我还想吃鸡翅哎。你会做吗？行。交给你了想什么？不知道为什么，今天晚上脑子特别乱。怎么了？我知道你特别想要孩子。你瞧瞧我现在这个样子，都怪自己年轻的时候太意气用事了。这是上天在跟我们开玩笑，他是希望我们在孩子真正来的时候，懂得更加珍惜啊。我们两个能够在一起，就够了。师傅，哎，这怎么了？一点小毛病，不好意思啊，马上就好。你稍等一会。喂，老高，老婆，我这边出了点事儿。啊，不，不是我，是路上有点事儿。那有辆车坏了，可能晚点时间到吧。行，我知道。嗯，一会儿见。
你叫我什么呀？爸爸。妈妈。那是我妈妈。逸轩，你来了。给你介绍一下，这位是我先生林逸轩，这位是艾小姐，你好，你好，这是你的孩子，对，他是我孩子。娜娜，他不是你爸爸。先走了，再见。你怎么了？不舒服吗？可能是，可能是饿了，头有点疼。那你等会儿，我去拿包包，很快。爱宝的突然出现，就像一记闷棍，狠狠地砸在我脑袋上。我感觉整个世界是一片空白。爸爸这个词，又回到我的耳朵里，居然是从一个三岁的孩子嘴里喊出来的。这意味着什么？难道这个孩子是我跟爱宝的？怎么样，还不舒服吗？啊，我没事儿。刚才那孩子挺逗的，叫我爸。对呀、啊，你是想说，艾小姐挺漂亮的吧？瞧你，我是说这孩子挺可爱的。这孩子是你们幼儿园新来的？嗯，对呀、啊，两个月前吧。有一天，他隔着幼儿园的栏杆往里头望，对楼笑一笑。后来我就请他进来坐了。过了两天，他就带着孩子来了。不过，他总是很忙，都很晚来接孩子。现在的单亲妈妈真的不容易
这是你的孩子、啊？对，那是我孩子。他总是很忙，都很晚来接孩子。现在的单亲妈妈真的不容易。三年了，爱宝就像从人间蒸发了一样。这些年他去哪了？他又干了些什么？特别是今天，他带着孩子出现在我跟乃木面前，他又想证明什么呢？如果这个孩子真的是我跟爱宝的，如果这一切让乃木知道了，会怎么样？想到这些，我真的感到头皮发麻。爸爸，这一切我真的不敢再往下想下去了。爱宝怀孕了，是真的。您之前是不是有过比较严重的外伤？当时就是没有路开刀把。血块取精了，引起一下情绪。我们怀疑这个血块疑似是压迫神经，对于身体的疼痛来讲，对，娜娜，我不是你爸爸，真的不容易。等等，你等等。今天必须把话跟我说清楚。这些年你去哪了？我一直在找你，为什么一点消息都没有？你有什么权利管我？你爱过我吗？你真的关心过我吗？我有，我真的有。不要忘了，你已经结婚了，你是有老婆的人。那不好，在幼儿园里那个孩子，是我们的孩子吗？不是。撒谎。好了，爱宝。别再折磨我了，把所有的一切都告诉我好吗？那你要我从何里说起？从开始，从头。那天我离开你，其实我根本没有走，我就坐在楼道里。有一个男人，他上来带我走，说他爱我。于是我就跟他生活在一起，不久他就病死了，孩子是他的。那我们的孩子呢？我拿掉了。你有没有觉得这么做太残忍了？你就不残忍吗？他在我最难过的时候收留我，给我一个完整的家，我可以为了他生孩子。我可以为了他把我们的孩子拿掉，就是，用他妈的他收留你，你，你就跟他结婚生子，对吗？难道不可以吗？该说的我都说了，我要去接孩子。你告诉我，这些年，你靠什么来养活自己？靠什么来养活这孩子？你管的太多了，请记住，你是有老婆的。哎，我还能带孩子去你家吃饭吧？
轩，今天的孩子还问起你来了。哪个孩子？就上次抱着你腿叫你爸爸的那个呀。今天他看到我就问：“爸爸呢？爸爸怎么没有来？”我听了真的是觉得怪心酸的。一个孩子没有爸爸，却得叫陌生人爸爸，真的不知道他的成长过程要怎么办。在幼儿园里那个孩子，是我们的孩子吗？不是。你撒谎。那我们的孩子呢？我拿掉了。我可以为了他生孩子，我可以为了他把我们的孩子拿掉。请记住，你是有老婆的人。哎，我还能带孩子去你家吃饭吧？饭好了，过来吃吧。好。舒服，我想稍微睡会儿。嗯，你自己吃吧。你还好吧？没事，头疼。他在家里也这么样子吗？对呀、啊。老夫挺使唤的，闹闹其实还真的挺会画画的。嗯，你在家里有教过他吗？没有，都是他自己拿着笔随便画的。真的，我也不知道他画出些什么东西来。其实闹闹真的挺会画画的，应该考虑让他学一学。我们一起吃饭吧，等会儿还可以接着聊啊。你们好像聊得挺开心的。对呀、啊，我和爱宝总有聊不完的话。一起吃饭吧。不了，我跟孩子还有事呢。嗯，那让我们送你。没关系，我打车回去就行了。我们改天接着聊。嗯。好了，拜拜。其实你不用每天都来接我的，走吧，走。